ரெண்டாயிரத்தி மூணில் நான் எழுதின ஒரு சிறுகதை இங்கே தியாகராய நகரில் வெங்கட்ராய நாராயணர் ரோடு அதில் ஒரு திருப்பதி கோயில் இருக்கு இல்லைங்களா அதை அங்கே நான் ஒரு ஒரு நண்பரை சந்திக்கிறதுக்காக காத்திருந்தேன் நாங்கள் காரில் உட்காந்துருக்கும்போது ரெண்டு பேர் அங்கே வெளியில் உட்காந்துருந்தாங்க ஒருத்தர் அவருக்கு உலகத்தை விட்டு வெளியில் போகணும் வாழ விருப்பம் இல்லாத ஒரு முகம் அவர் கையில் யோகி பாபா வச்சுருக்காருல்ல அதே மாதிரி ஒரு பை இன்னொருத்தர் பெரிய மனிதர் அவர் இவருக்கு நேர்மற வேறு ஒரு இடத்துல இருக்கோ உயர்ந்த பதவியில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் இவங்க ரெண்டு பேரும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் உட்காந்துருந்தாங்க இவர் முகம் என்ன சொல்லிச்சோ அதே தான் அவர் முகமும் சொல்லுது எழுதப்படாத உச்சரிக்கப்படாத ஒரு உணர்வை நான் அதில் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் அந்த கோயிலிருந்து யாரோ அந்த பிரசாதம் வாங்கிட்டு வந்து போகும்போது இவங்கிட்ட கொடுக்குறாங்க ஒருத்தர் வாங்குறார் அந்த ஏழை வாங்குறார் அந்த பணக்காரர் வாங்க மறுக்கிறார் மறுக்கிறல அவருக்கு அதை எடுத்துக்கலாமா வேணாமான்னு ஒரு தன்மானம் தடுக்குது கொஞ்சம் தூரம் போன உடனே அவர் கூட்டு அதை வாங்கிக்கிறார் அது அவர் கண்ணுக்குள்ள அவ்வளோ பெரிய பசி இருக்கு இதுதான் இது எனக்கு ஏதோ பண்ணிச்சு அன்று இரவு உட்காந்து அந்த கதையை எழுதினேன் கருமேகங்கள் கலைகின்றன கருமேகங்கள் ஏன் கலைந்து சென்றன கதையோட பேர் அது நான் அவ்வளோ பேர் வந்து அவ்வளோ பெருசாக நம்ம வைக்க முடியாது இதுக்கே கேட்கன்னு மாற்றிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இன்னைக்கு அப்படி தான் போயிட்டுருக்கு ஒன்றுமே பண்ண முடியல அது கொடுமையிலும் கொடுமையாக போயிட்டுருக்கு அது என்னது அப்புறம் இதை விட எப்படி நான் வைக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்புறம் ஒரு கட்டத்தில் எனக்கு ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு எழுத்தாளர் அவர் சொன்னார் தங்கர் இது அருமையாக படம் எடுக்கலாமே அப்படின்னார் அதன் பிறகு தான் எனக்கு இதை வந்து படமாக்கணுங்கிற ஒரு எண்ணம் வந்தது இந்த வாழ்ந்து முடித்த ஒருத்தர் அடி மட்டத்திலிருந்து வந்து அன்புக்காக இயங்குற இன்னொருத்தர் இந்த ரெண்டு பேருடைய பாத்திரம் வந்து உலகம் முழுக்க இருக்கிற அன்புக்காக தேடி அலைய மனிதர்கள் எங்கேயும் இருக்காங்க நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அந்த ட்ரெய்லரில் அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்காங்க எல்லாரும் அன்புக்காக தான் தேடி அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்காங்க அதுதான் அந்த படம் இன்றைக்கு எல்லார் கையிலும் பெரும்பாலான ஒரு கையில் பணம் இல்லாதவங்க கூட கைபேசி இருக்குது கார் இருக்குது வீடு இருக்குது எல்லாம் இருக்குது ஆனால் யாருக்கிட்டையும் அன்பு இல்லை அன்பு செலுத்தும் மனிதர்கள் இல்லை எங்கேயோ இருக்காங்க ஒரு ஒரு அறையில் தனித்தனியாக ஒரு கருவியோடு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க எல்லாருமே கோபத்தை அதுக்கிட்ட தான் காட்டுறாங்க அன்பு அதுக்கிட்ட தான் காட்டுறாங்க காதலையும் அந்த கருவிட்ட அந்த ஃபோன்கிட்ட தான் காட்டுறாங்க யாரும் பேசிக்கிறதா இல்லை இப்படி எல்லாத்தையும் உடச்சி போட்ட ஒரு காலத்தில் இந்த படம் மிக முக்கியமானதாக இருக்கா நான் கருதுகிறேன் இது அதனால தான் இந்த படம் மிக முக்கியமான படமாக இருக்கும் நிச்சயமாக இது வந்து உலகத்தினுடைய எல்லா மனிதர்களுக்கும் பொதுவானது பேன் இண்டியா பேன் இண்டியாங்கிறாங்கல்ல எல்லா ஊர்லேயும் கொண்டு போய் பிஸ்னஸ் பண்ணுறது படம் இல்லை உலகத்தினுடைய எல்லா மனிதர்கள் பற்றிய வாழ்வியில் சொல்கிறது தான் படைப்பு அது ஓவியமாக இருந்தாலும் இசையாக இருந்தாலும் அது எழுத்தாக இருந்தாலும் திரைப்படமாக இருந்தாலும் எல்லாருடைய வாழ்க்கையும் உள்ளடக்கியதாக இருக்கும்போது அது வந்து ஒரு காவிய படைப்பாக கிளாசிக்காக மாறுது உலகம் முழுக்க அது தான் அதை மனசில் வச்சு தான் இந்த படம் எடுத்திருக்கேன் எனக்கு எப்படி வந்து இதை இது அமைஞ்சதுன்னு எனக்கு இது வரைக்கும் தெரிலங்க ஒரு பாபு தான் அதுக்கு காரணம் திரும்பவும் சொல்கிறேன் திரும்பவும் சொல்கிறேன் அவர்கிட்ட ஒரு ப நான் ரெண்டு கதை சொல்கிறேன் அது சரி அப்புறம் இன்னும் ஆள் மூஞ்சை பார்த்தா இது ஒன்று சரியில்லை அது ஏதோ இப்போ சொல்கிறாருன்னு இன்னொன்று இருக்குங்க இது எல்லாமே இவர் பண்ண போகிறாரு இது சரி வராத இது எங்கே சரி வேறு வழியில் சொல்லிட்டு போவோம்னு சொன்னால் இதை தான் எடுக்கணுன்னார் அப்போ தான் அவர் யாருன்னு தெரிஞ்சார் எவ்வளோ பெரிய காரியம் பாருங்க அவருக்கு புரியுது இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குது புரியுது அதன் பிறகு தான் சக்தி அங்கே ஏதோ தேதி வாங்க வந்துருந்தார் அவர்கிட்ட எவ்வளோ பட்ஜெட்டாகும் அவனுக்கு இவர் உடனே என்ன ஆகும் எனக்கு கொடுங்க அது இருக்கு அப்படி இல்லை நான் தான் நான் தயாரிக்கிட்டு ஏன்னா இவர் அதை கதை கேட்டார் பக்கத்துலேருந்து இப்படியே கேட்டு சொல்கிறார் இப்படி தாங்க அமைஞ்சது 
அது ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொன்றா பாரதாஜானங்கிட்ட கதையை சொல்லி ஒரு ஆண்டுகளாக காத்திருந்தேன் தயாரிப்பாளர்களே இல்லை எப்போ எங்கே வருவாங்க அதுதான் நிலைமை நல்ல படைப்புகளை கொடுக்க நான் ஆயத்தமாக இருக்கேன் ஆனால் அதை தயாரிக்கக்கூடிய தயாரிப்பாளர்கள் வேணும் ரெண்டாவது இப்போ எல்லாம் போட்டு பாராட்டுறீங்க எல்லாம் சரி ஒன்பது ரூபா நோட் ஆகட்டும் பள்ளிக்கூடம் ஆகட்டும் அம்மாவின் கைபேசி ஆகட்டும் அம்மாவின் கைபேசி மாதிரி ஒரு படத்தை பார்க்க முடியுமா இன்னும் ஐம்பது ஆண்டுகள் நூறாண்டுகள் கழித்து அதை ஒரு எங்கே ஒரு திருநாள் வேலைன்னு சொல்லுவான் அது மிக உளவிலான ஒரு கதைகள் களவாடி பொழுது என்ன சாதாரண படம் அதெல்லாம் அதெல்லாம் ஒன்பது ரூபா நோட்டெல்லாம் மக்கள் கொண்டாடி இருக்க வேண்டிய படம் அது ஒரு அது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் கிளாசிக் அது அதெல்லாம் திரையரங்களை பார்த்துருந்தா எதுக்கு நான் இவ்வளோ காலம் கழிச்சு படம் எடுக்கிறேன் மக்கள் தீர்மானமாக இருக்காங்க நடிகர்களின் முகத்துக்காக மட்டுமே நூற்றி பத்தாவது ஆண்டு இது திரைப்பட கலை வந்து தாண்டியாச்சு அது பாருங்க நல்ல படைப்புகள் போகும்போது அதை போய் பார்க்கணும் அப்போ தான் இழப்பு எனக்கு என்னோட போச்சு இந்த 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 சமுதாயத்துக்கு இழப்பு என்ன மாதிரி எத்தனை இயக்குனார்கள் உலகம் முழுக்க எங்கே மாத்திரம் இல்லை உலகம் முழுக்க அப்படி தான் இன்றைக்கு எங்கேயாவது ஒரு ஆண்டில் ஒரு ஆண்டுக்கு இந்தியாவில் மட்டும் ஆயிரம் படம் வருது உலகம் முழுக்க குறைஞ்சது ஒரு மூணாயிரம் படங்கள் வரும் உலகம் முழுக்க சிறந்த படைப்பாளிகள் செத்தே போயிட்டான் சிறந்த படம்ங்கிறது ஒரு படம் வரலங்க உலகம் முழுக்க படம் வருது அது மக்கள் தான் ஆதரிக்கணும் ஆதரிக்கிறதெல்லாம் இல்லை பார்க்கணும் பார்க்கணும் பள்ளிக்கூடம் பாராட்டுறீங்க பாராட்டுறீங்க எத்தனை பள்ளிக்கூடம் உயிர் பெற்றுச்சு எல்லாம் இருந்தது பாக்ஸ் ஆஃபீஸில் அது வெளி வெளியே வெளியிடும் போது என்ன வந்துச்சு யார் இங்கே குற்றவாளியம் நம்ம நல்ல படத்தெல்லாம் வீட்டில் பார்த்துக்கலாம்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் ஒன்றுக்கும் விளங்காத படங்களை அவன் நல்ல இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு படம் வெளியாகும் அடிச்சு போவானுங்க கருத்து கேட்பான் எல்லாம் செய்வான் அது ஒன்றும் படம் சரி அப்படியா எப்படி சார் இல்லைன்னு பார்க்கறதுக்கு போகிறான் அது ஆயிரம் ரூபா டிக்கெட் கொடுத்து போகிறான் இந்த மக்கள்கிட்ட நீ எதுக்கு சினிமா எடுக்கிறது எப்படி எடுக்கிறது அதுதான் அதனால் இது இது என்னுடைய குரல் அல்ல இது வந்து ஒரு இந்த காலத்தின் தேவை நாங்களாம் மருத்துவர்கள் இந்த படம் யார் யார் மனசோட பேசப்போ தெரியுமா படம் முடிஞ்ச அப்புறம் எவன் அப்புறம் தேடி ஓட போகிறான் தெரியுமா யார் யார் தேடி ஓட போகிறான் பாருங்கள் உங்களை கலங்கடிச்சிடும் இன்னும் நிறைய கதைகள் இருக்கு என்கிட்ட இருக்கிற ஒவ்வொரு கதைகள் சாதாரண கதைகள் இல்லை படமாக்க முடியும் பார்ப்போம் இதுக்கு மேலே நான் சொல்கிறதுக்கு இல்லை முடிஞ்சு போச்சு ஆண்டனி வாங்களா எடிட்டர் ஆண்டனி அவர்களை என்போடு மேடை கழிக்கிறோம்
ஆச்சரியம் என்னடா நம்ம ஊருக்கு ஒரு குடார் வந்துட்டானே இப்போ யார்ரா வண்ணு எனக்கு ஆச்சரியம் இப்போ நான் பார்க்கணுன்னு இங்கே ஆண்டனியா நான் என்ன எனக்கு இவர்கிட்ட நம்ம பள்ளிக்கூடம் கொடுத்து பார்க்க வைப்போம்னு நான் பள்ளிக்கூடத்தை பார்க்க வச்சேங்க ஏன்னா எனக்கு அப்படி ஒரு இணைப்பு நாங்கள் சேர்ந்து அதை பணியாற்றல இந்த படம் முடிஞ்ச பிறகு கௌதம் சொன்னார் சார் இது நான் ஒன்று சொல்கிறேமா சார் கௌதமோட ஆகிடுச்சார் மணிரத்னத்திலிருந்து எல்லா சங்கர்காங்க எல்லா எல்லா பல பேர்களுக்கும் பணியாற்றிருக்காரு அவர் அவர் பெரிய ஆள் புரிதுங்களா இந்த இடத்துல வந்து இவ்வளோ நேரம் உட்காந்துருக்கணும்னு தேவையே கிடையாது அவர் ஒரு இந்த கலையை விரும்பி எனக்காக வந்திருக்காரு அவர் வந்ததே நான் போகிற மணி நான் பார்க்கல ஏன்னா நான் வேறு அப்புறம் தான் பார்த்தா பார்க்க கூட்டு உட்கார வச்சேன் அவரை வந்து இந்த படம் பார்த்துருக்கார் வேறு யாருக்கும் நான் இந்த படத்தை நான் காட்டவே இல்லை அவர் ஒரு மாடர்ன் ஒரு மேன் ஒரு மாடர்ன் எடிச்சர் இந்த அவருடைய உலகம் வந்து வேறு அவருடைய பார்வையில் இந்த படம் எப்படி இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஆசை அதை நீங்களே கேளுங்க அவ்வளோதான் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு ஆனால் ஹாய் குட் ஈவினிங் மாடர்ன் எல்லாம் கிடையாது சார் நான் லோக்கல் தான் என் தமிழ் ரொம்ப லோக்கலாக இருக்கும் அதனால தான் நிறைய பேசுறது இல்லை ஸ்டேஜில் பட் எனிவேஸ் எல்லோரும் இந்த படம் வெற்றி அடையணும்னு வாழ்த்துறீங்க பட் அந்த வெற்றியை நான் ஆல்ரெடி பார்த்துட்டேன் அண்ட் ஐ ரியலி ஃபெல்ட் வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட் அண்ட் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் என்னோடய பேரண்ட்ஸோடு ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கலாமோ அப்படின்றலாம் தோணியிருக்கு சந்தர்ப்ப சூழ்நிலை நம்ம நம்மளோட ஒர்க்கு நம்மளோட திஸ் 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 லைஃப் ஸ்டைல் இதெல்லாம் இவ்வளோ ஸ்பீடாக போயிருக்கு போகுது அதனால் நிறைய பேர் வந்து தன்னோடய பேரண்ட்ஸோட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியல பட் அதை நான் உணர்ந்தேன் அழுதேன் படம் பார்த்த பிறகு ஸோ ஐ நோ இட்ஸ் அ ஹெட் அண்ட் இந்த படம் எடிட் பண்ணது என் தலைவன் லெனின் சார் எனக்காக பேசினவர் அண்ட் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி திஸ் ஃபிலிம் இஸ் கம் அவுட் வெரி வெல் அண்ட் ஐ லைக் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் மோர் தென் த கமர்ஷியல் ஃபிலிம்ஸ் விச் ஆர் த ஹியர் கம்மிங் அவுட் நவ் ஐ லைக் தீஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் தட் ரியலி டச் டச் யோர் ஹார்ட் அண்ட் டெல் யூ சம்திங் அபவுட் இட் tell you something about life thank you sir sir you are sir thank you sir nandrige edukkaana oru oru kural inga inda padatha paatha oru kural inda edathila olikkanum naan verumana adhana thavara vera onnum kedaiyadhu ena alagi padatha paathittu eppadi solluven ena kadara vechaanga naanum thairipalarum pirinji poitam கிட்டத்தட்ட எட்டு மாதங்கள் அழுதுருக்கும் இரவு பகலாக நூறு காட்சிகளுக்கு மேலே போட்டு ஒருத்தரும் வாங்கலை ஏன்னா அப்படிப்பட்ட ஒரு ஊர் தான் அது அதனால் இவங்களாம் பெரிய புத்திசாலி நான் எடுத்துக்கிறது இல்லை மக்கள் முடிவு செய்வாங்க எல்லாத்தையுமே மக்கள் தான் எல்லாமே மக்களுக்காக தான் மக்கள் தான் முடிவு செய்வார்கள் அந்த மக்கள் ஒருத்தராக தான் நான் வந்து ஆண்டனியை பார்த்தேன் ஆண்டனி நீங்கள் உங்களுக்கு நிற்கிறது கஷ்டமாக இருக்க என்னென்ன தெரியல ஓகே என்ன ஒன்று சொல்லுங்க இது எல்லாத்தையும் சொல்லி தீர்த்துட முடியல ஏன்னா இந்த படத்தில் நான் பல பேரை நான் எப்படி சொல்கிறது என்னை திட்டிருப்பாங்க அளவுக்கு அதிகமாக என்னை திட்டிருப்பாங்க திட்டிருப்பாங்க யோகி பாபு நிறையா திட்டிருப்பார் என்ன ஆமாம் நிறையா திட்டிருப்பார் இந்த படத்தில் படம் முடிச்சுட்டு ஒவ்வொரு நான் அப்படி இன்னமும் பாரதிராஜான்னா என்னை திட்டிக்கிட்டே இருக்கார் அவன் என்ன இப்படி பண்ணிட்டான் அப்படி பண்ணிட்டான் அப்படி பண்ணிட்டான் எல்லாத்துலேயும் பார்க்குற ஆளெல்லாம் இவன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா அப்படி எனக்காக இல்லை இந்த இது ஒரு முறை தான் அது நம்ம மனித பிறவி மாதிரி தான் ஒரு முறை இந்த படைப்பு வந்துட்டால் அவ்வளோதான் குழந்த மாதிரி தான் அது அதுக்காக தான் நான் அதை செய்திருக்கேன் எல்லோரும் பல பேரை கஷ்டப்படுத்தியிருக்கேன் வேறு எதுக்காகவுமே இல்லை ஒரு நல்ல படைப்புக்காக நான் எல்லோரும் அதை பொறுத்துக்கணும் அதுதான் நான் இந்த இடத்துல நான் சொல்ல விரும்புகிறது குறிப்பாக என்னுடைய உதவியாளர்களை நான் அதிகமாக அதிகமாக கோபத்தை காட்டியிருக்கேன் காரணம் என்னென்னா எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட இன்னும் அவர் யோகி பாபுலாம் எனக்கு இன்னும் ஒரு அஞ்சு நாள் கிடச்சிருந்தாருன்னு வச்சுக்கங்களேன் இன்னும் அவரால் முடியலைங்க ஒரு பத்து நிமிடம் அவரால் இருக்க முடியல ஏன்னா அவ்வளோ படங்கள் அவரோட டப்பிங்காக நான் கிட்டத்தட்ட ரெண்டரை மூணு மாதம் காத்திருந்தேன் மூணு மணி நேரம் வந்தால் போதும் அவர் வேணும்னு செய்யல அப்படி தான் இருக்கு எத்தனை பேருக்கு அவருக்கு சொன்னார் இல்லையா மூணு நாள் அஞ்சு நாள் எடுத்து எத்தனை தயார்ப்பாளர்கள் காப்பாற்றிட்டு இருக்கார் 
இப்படிப்பட்ட கௌதம் மேனன் என்னால் பிடிக்கவே முடியல எல்லாரும் படித்தான் ஒவ்வொருத்தரையும் பிடிச்சி நான் நினைச்சா ஏதோ எங்கள் வீட்டு டிரைவரை கூப்பிட்ற மாதிரி அப்பப்போ கூப்பிட்றப்பெல்லாம் நான் ஜெய் பிரகாஷை கூப்பிடுவேன் இது எப்படி எடுத்துக்கிட்டாரும் எனக்கு தெரியல என்ன உரிமனும் எனக்கு தெரியல கோபம் வந்திருக்கோம் மாத்தி மாத்தி பாடல் பதி பாடல் பதிவாகவும் வேணாங்க இந்த குரல் வேணாங்க இந்த குரல் வேணாம் எத்தனை முறை பதிவு பண்ணுறது அது அதே மாதிரி தான் வயிறு விட்டார் பாராட்டார் ஆனால் திட்டிக்கிட்டு தான் போயிருப்பார் சத்தியமாக தெரியும் எனக்கு எத்தனை முறை திருத்தி ஆனால் இது கொஞ்சம் மாற்றுங்க இது மாற்றுங்க அவருக்கு அவ்வளோ தங்க அருமையாக எழுதிருக்கேன் இந்த பாருங்க இது மாதிரி பாட்டே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வரேன் ஏன்னா எங்கேயோ ஏதாவது சொல்ல போகிறானோ அப்படின்னு வரும்போதே நான் பேசாமல் இருந்துட்டு அப்போ சொல்ல மாட்டேன் வந்துருவேன் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எத்தனை நாலு முறை அஞ்சு முறை எல்லாம் மாத்தி 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 அப்படிதான் அதாவது எப்படி அது சுண்ட காட்சிய பால் இருக்குல்ல அது எப்படி இருக்கும் அப்படிதான் இந்த திரைப்படத்தை உருவாக்கிறோம் ரெண்டு மணி நேரம் பதினாலு நிமிடங்கள் ஓடக்கூடிய ஒரு படம் பாரதராஜ் அண்ணன் இங்கே இருந்தார் தான் அவர் காலையில் நான் விழுந்திருப்பேன் அதுக்கு மேலே எனக்கு சொல்லவே இல்லை என்ன அவரால் தாங்க நாங்கள் நிற்கிறேன் அவர் இல்லைன்னா எங்கள் நாம் டைரக்டர் ஆகுது அவருடைய படைப்பு தான் எங்களெல்லாம் அங்கே எடுத்துகிட்டு வந்துச்சு அவரோட நான் பணியாற்றுக்கு இருந்த ஒரு அனுபவம் வாய்ப்பு இருக்குல்ல எனக்கு போதும் அது அவ்வளோ மகிழ்ச்சி எனக்கு அதே போல் எல்லா படைப்பு கலைஞர்களும் மிகச்சிறந்த கலைஞர்களோட நான் வேலை பார்த்துருக்கேன் ஒரு மனசுக்கு நிறைவழிக்கக்கூடிய ஒரு படைப்பு தயாரிப்பாளரை வச்சுக்கிட்டு நான் பேசக்கூடாது அது ஒரு மாதிரி இருக்குது எனக்கு அவர் எனக்கு தயாரிப்பாளரே இல்லை அதுதான் எனக்கு எங்கள் அம்மாவோட எங்கள் அம்மா வயிற்றில் அவர் பிறக்காத ஒருத்தர் அப்படி ஒரு தம்பி எனக்கு பெரிய கைத்தட்டல் இருந்துடலாம் நிறையா நிறையா நான் செய்யணும் அது இது எங்கள் பா ஒன்றுமே தெரிய மாதிரி உட்காந்துருக்கு பாருங்கள் செத்துங்க கடைசி காட்சியை வரப்போது பாருங்கள் ஆறு ஆறு நிமிடம் ஆறு நிமிடம் ஒரு காட்சி இன்னொரு காட்சி ஏழரை நிமிடம் அப்படியே உறைஞ்சி போயிடும் பாருங்க அப்படி பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா மிகச்சிறந்த கலைஞர்களால் தான் இந்த படம் உருவாகிருக்கு இது எது என்னோட திறமை தயவு செய்யும் நினைக்காதுங்க சத்தியமாக அது அப்படி எல்லாமே இல்லை அவங்கவுங்க துன்புறுத்தி தான் இப்படி ஒரு படைப்பை கொடுத்துருக்காங்க எனக்கு நிறைந்த மகிழ்ச்சி